这是我的房间，进去。我不是那个意思。啊。那你什么意思啊？订酒店就同城，打开微信支付就能订的同城旅行，邀您收看《小风暴》。问题了吗？你看，这张，这张，还有这张，有问题。每张照片都出现了同一个女的，你看，这是康明的副手。没有那么简单，你看他们俩的姿势，还有这个女的的脚尖。从心理学上来说，人和人之间是有安全距离的，超过这个距离，人都会下意识的防备和躲避，但他们并没有。潜意识的肢体语言的误差率只有大概在百分之三十左右，所以我有理由怀疑他们的关系非常的亲密。换句话说，康明和苏美和之间并不像外界所传说的那样是什么模范的夫妻，他们两个很有可能早就出现了问题。你还用心理学啊？猎头就是猎人。不懂得把握心理，又怎么占据主动权？你昨天一晚上没睡啊？你为什么？我是早上起来醒了就没睡，然后就一起收拾收拾，研究一下。别给自己那么大的压力，就像你说的，不要太在意别人的眼光，我们做自己就好。你放心，我没事儿。我们现在是战友了，只要我们两个彼此相信，就一定不会有问题的。说正事啊。嗯。如果你的分析是正确的，那么宜家接下来可能会有一场大地震。你是说康明和苏美和他们两个会离婚？目前来看呢，苏美和占有宜家百分之三十五的股份，康明持有百分之十七。在股东大会上，苏美和占有绝对的优势。但是康明能在这十年间赤手空拳拿下这么多的股份，手段也并非等闲之辈。那接下来
，咱们是攻略康明，还是说服苏美和二？哎呦，你们两个怎么又在一起呢？我，你怎么有房卡呀、啊？长得帅，有优待，前台给的。你别误会啊，我是刚刚刚刚刚进来的。你看，我们俩在聊公事呢。我信你个鬼呀、啊！啊，聊工作，聊工作需要解开纽扣吗？聊工作需要抱在一起吗？聊工作需要两个人偷偷。继续啊，我有个想法，不是你们不跟我解释一下？什么？还记得宋美和提过的记者会吗？就是明天，据说会有很多知名的媒体都会到场，康明和宋美和也会共同出席。到时候，如果我们想办法跟他们接触，也许就有谈的余地。可是，怎么进去啊？记者会定在月山酒店，你有没有认识什么人可以带咱们进去啊？想进去啊？求我呀、啊！你又有办法。我跟艾莎已经商量好了，她会帮助我们办成服务员混进去。艾莎，你不是昨天把她丢下把人家得罪了吗？哎、女人嘛，一个包不行就两个嘛。苏大少爷为了摩天，真的是大公无私啊！还行，对对对对对，为了工作，你不会把我们目的告诉他们吧？怎么可能？你当我傻呀？我只是告诉他，我想要获得第一手的资料。嗯，你好。哪位是苏总？我，啊，艾莎没来。那个艾莎解说她不方便过来，晚上给您回电话。谢谢啊，赶紧换上。这身衣服跟你还挺搭的嘛，但是我穿这身衣服就感觉它好像掩盖不住我从内而外散发出的尊贵气质。我们穿这样不会被认出来吧？放心，我都打听好了。今天这个宴会呢，他们很缺人手，从外面请了很多临时工，他们之间相互都不认识，更别说认识我们了。你怎么还穿自己的鞋？哦，那个太大了，不合脚。没事，鞋子而已，肯定看不出来的。记者会几点开始？三点，还有不到二十分钟。康明他们应该在休息室，我们赶紧去找一下，争取在之前见一面。哎，等等等一下，我我,我怎么办啊？你留在这儿随机应变，有情况通知我们。走。分开找。谢谢，康明。听说你接触了大龙和霍美的人，约见过几次，都是普通回门。提醒你一句，一家是我爸爸的心血，董事会不会同意你卖掉股份，我更不会同意。知道了，老婆大人，你大张旗鼓的开这个记者会，不就是要向外界证明这当家的还是你吗？我会好好配合你的表演。我去趟洗手间。高山，苏董，别误会，我不是来强迫你们大龙做生意的。那是什么？在回答这个问题之前，请您告诉我，您提议办这场记者会的时候，康总是什么态度？有没有反对？没有。你问这干什么？我建议您立即终止这场记者会。什么？今天是一场鸿门宴，我敢肯定，康总暗自使用了手段。如果不终止记者会的话，您会掉进他的圈套里。
我最讨厌危言耸听。高山，这种招数对我来说没有用。抱歉。如果需要帮助的话，您可以随时联系我。再见。你怎么还穿自己的鞋啊？哦，那个太大了，不合脚。没事，鞋子而已，肯定看不出来的。送记者的礼物。呀，那要不打开看看坏没坏？不需要。苏总。你怎么来了？那个艾莎姐让我再叮嘱你两句，你千万别说是她带你进来的啊！哎呀，没人知道这事儿。高山怎么还不回来？这要是碰见吴东娜可就完了。哟，苏少爷，你还有这种癖好？喜欢打工啊？懒得找吗？你也来了，我来看个热闹啊！康明和苏美和一个要卖，一个不要卖，应该啊，是一出好戏。从业绩报告跟发展趋势来看，现在卖到一家是最正确的选择。我当然知道，不然我们也不会再在这里再相见了。你这套衣服、啊、倒是很帅嘛！哎，你这女人啊，都是制服，有什么不一样？你们是不是想见康总啊？见到了吗？还没有。啊，太可惜了，因为从现在开始到发布会结束，我是不会让你们成功的邀请各位媒体朋友过来，想要澄清一下。我知道大家对于一家未来的走向十分的关心服务员，我好像有点迷路了。你要去哪儿？我带你去。哦，我好像，我好像想起来了，应该是这边。
好意思啊，请问你有没有见过一个女孩大概这么高？没有。高山，高山，高山，高山。对。你受伤了，可能是刚才砸门的时候不小心滑到的，没事。走，赶紧去处理伤。哎，不用了，赶紧去包扎。那这个人怎么办呀？一看他就有问题。先不管他，我打电话给苏联，他会来处理。就在那边。关心一下我有没有事儿吗？这个人到底是谁啊？我怎么总是最倒霉的？林总，你们怎么进来的？这到底什么情况？发生什么事了？他又是谁？苏董，这个人假冒员工混进来，目的恐怕不纯。林小姐，如果我没有记错的话，邀请名单上好像没有你们。这件事情我很抱歉，但有一样东西我必须给大家看一下。是油漆。你把这桶油漆藏在礼品里面，想要干什么？苏美和啊，都是你把我爸害到住院的。像你这样的无良奸商，早晚要受到报应的。苏董，他是什么人？为什么挟私报复？是一家惹事官司了吗？请问伤者什么意思？麻烦苏董您解释一下。不方便回答。那你好，来，干什么？干什今天是一场鸿门宴，我敢肯定康总暗自使用了手段。如果不终止记者会的话，你会调集他的圈套的。早呀，今天要去见他。穿羊毛绒外套怎么样？冬天就想萌萌哒，搭上高腰裤，超显腿长。再来双雪地靴，全身都会暖起来。记得买好牌子的。唯品会上一整套才几百块，上唯品会搜小风暴买同款，品牌特卖，就是超值。来让一下，来，来让一下。让让问出来了吗？去年一家在陈家建卖场的时候出了事故，承包商卷款跑路，闹事的是伤者的儿子，尤其是准备泼苏美和的，说是要给他一点教训。那警察为什么会来呢？有人举报苏美和跟承包商之间有灰色交易，需要配合警方调查。那论坛上已经有人发帖了。哼、嗯，效率够高的呀。起底苏美和，冷面黑心霸道女总裁，人设不错。高山，我有一个猜想。康明搞破。苏美和惹得一身心，很难在一家的董事会里待下去。这个时候，正好是康明大展拳脚的机会。真是太龌龊了，居然这样算计自己的老婆。康总，实在是不好意思，让你们碰上这样的事儿。最近这两天太忙了，没时间接待你们。
，其实你们要来可以跟我秘书说一声，他会给你们发邀请函，不至于弄成这样。康总，我们之前已经我听说，是林小姐之前发现凶徒的。是。既然发现了凶徒，为什么不跟保安说呢？要是及时制止的话，可能事情不会发展成现在这样。康总，真是不好意思。李小姐，当时请我没有责怪你的意思，只是美和现在被警察带走了，一家也处在风口浪尖，我有点不知所措。非常抱歉，这段时间不能接待你们了。今天的事情让各位受惊了，不好意思，我要去看一下美和。他怎么还倒打一耙？康明设计困住苏美和。肯定没有想搞臭他这么简单。素媛，盯紧一点，一家这几天可能不能大走路。盯不紧了，我还伤着呢。这么痛吗？当然了，垫你一下试试。我平时也没惹你啊。呃，好，那要不你去医院看看吧。要不，坐我车去吧。干嘛这样看着我？你怎么还没走？是不是又想窃取情报？刚刚高山说的，你又听见了？不去就不去。我才不会去呢！我这个人记仇。操！怎么了？啊，我我还是有点疼，我觉得我得得去医院检查一下安全。这挺大的。当时情况特殊，所以我不是说好了要随时联系吗？你为什么一个人行动？我没有想那么多，我就想着说不能放过那个可疑的服务生。你在这也没有什么大事。没什么大事儿，那万一他有刀呢？万一他狗急跳墙跟你拼命呢？你怎么办？你能保护你自己吗？生气了，真生气了，别生气了，我以后不会这样了，好不？郑总这么突然来，有什么新的指示吗？不用装了，我已经知道，你们把事情搞砸了。康总很生气，一开场就给我这么大一惊喜，林我，你还真的让人很意外。明明是康明他故意捣乱，我只看结果，因为你，大龙失去了所有的优势，徘徊在被踢出局的边缘。我现在正式通知你，从这一刻开始，你已经不是一家并购案负责人了，由我接替你，收拾你的烂摊子。你没忘了跟秦董的约定吧？为了避免你惹出更大的乱子，你现在就回大龙的总部接受培训，就从最基本的办公室礼仪开始好了。你就怎么了？白纸黑字的合同，不想认了。郑总，我不认可你的说法。这是我们大龙内部的事务，容不得外人插嘴。我不是作为摩天员工的立场说话，而是作为林沃的朋友。我觉得他不应该受到不公正的待遇。我在管理我的下属，难不成还要问问你的意见？郑总，如果我没记错的话，林沃才是一家项目案的负责人。
也就是说，在一家项目落定之前，该怎么做都应该由林默说了算。郑总这么着急就赶人走，传出去不太好听吧？你们已经把康总彻底得罪了，还想翻盘吗？可是，在白纸黑字的合同落定之前，一切都有可能改变，是吧，林总？没错，条件可是秦总亲口答应的。大龙不是最讲究信誉吗？总不会突然反口吧？我现在还是这个项目的负责人，谁都没有权利指手画脚。郑总，你越界了，有自信是好事。我带你翻盘会场检查结果都正常啊，没什么事儿，放心吧。你你确定我没事儿？确定了。不是我的意思，说会不会有那种后遗症还没有展现出来？比如说四肢抽搐、口吐白沫、神经受损，还有是口腔溃疡、内分泌失调什么的。特别是我要卧床休息，然后需要专人照顾的那种。病人我是见得多了啊，像你这么咒自己的还是头一个。我这项目都都检查完了，有没有漏了什么呀？呃，哎，还真有一个，我就说嘛，在哪？哪个科室？我去排队。医生，麻烦你了，谢谢啊。走吧。哎呀，你你干嘛呀？我看病呢。再看，再看就要去精神科了。哎呦，没看出来，你有点小心思。哎，你别瞎猜啊，我没有小心思，我还没原谅你。虽然我说过我没有做错，也不需要你的原谅。我知道你没有办法理解我的做法，但我们的起点不一样，身后的路也不一样。即便不是摩天，你有很多其他的选择，你可以出国读书，可以继承家业。你的人生有无数的可能性。而我，我一直都站在悬崖的边缘，只能往前，绝不回头。算了，既然不能互相理解，也没有必要勉强。哎，我肚子疼啊，真的。你看高山林木都不搭理我。苏总，苏总，你这是怎么了？才一会儿不见。你谁呀、啊？哎，真没礼貌，苏总，你怎么了？心肌受损，四肢抽搐，嗯，要不要二十四小时贴身照顾？嗯、今天发生了太多事情，你先好好休息一下。可是宜家那边，我来想办法。没时间了，我不能输给郑婉莹。你跟郑婉莹之间到底有什么深仇大恨？没什么。那为什么一提到她，你整个人就乱了？这不是你作风。别想太多。你知道吗？你已经快有两天没有好好睡觉了。有我在，你先休息，养足精神，才有力气战斗嘛
。喂，高山，有情况？在哪儿？我马上过去。我有事儿要跟你说，我也有事儿要告诉你。什么事儿啊？跟我走。这么晚了，去哪儿啊？果然是这样。我的天哪！他们俩怎么会在一起啊？高山。这什么情况？恭喜啊！郑总，恭喜什么？一家散股收购已经接近尾声了，康总可以安全退出了，这不是件可喜可贺的事情吗？他俩如果关系这么好，大龙为什么还要让我们去接近康明？不明白。很简单啊，所谓一家的并购。从头到尾，就是一场骗局。什么？什么意思啊？这出戏啊，演的实在是辛苦。不好好演戏，怎么能钓着大鱼呀、啊？简单来说呢，康明想跟苏美和离婚，然后卖掉手里的股份变现。但这样一来呢，会影响到一家的股份分布，所以必须经过苏美和的同意。可这不可能啊！苏总说了，一家是他爸爸的全部心血，他不可能同意的。没错，所以康明偷偷动了手脚，他找到大龙，私底下达成了协议，帮助大龙去收购一家的散股。等到大龙跻身一家的董事会之后，双方持有的股份超过了苏美和，这个时候就掌握了主动权。到时候康明再变卖自己的股份，然后再甩手走人。还能有这种事儿？不是你瞎猜的吧？都美基金，这什么东西啊？大龙为了收购散股设立的基金名目，为了掩人耳目。这些信息足够证明，都美背后的金主就是大龙。哦，那这么说，都美和大龙其实早就谈妥了。苏美和随时可能会失去对一家的控制权，嗯，这就对上了，是吗？难怪今天那个艾莎跟我说，说一家要召开紧急董事会，他忙的都要忙疯了。什么时候啊？后天上午。你怎么不早告诉我呀？我我我想早告诉你来，这这你不是说你也有事，先把我拉走了吗？我还有一个疑问，就是如果大龙和杜梅已经谈妥了，那为什么还要让我摩天出面呢？这不是多此一举吗？那散股收多了，必然会引起苏美和的注意。只要他有心去查的话，很快就会发现多美基金的存在，然后就是背后的大龙。那这样一来，康明跟大龙的计划就功亏一篑了。也就是说，摩天其实根本就是个烟雾弹。其实只要再拖一会儿，等到他们多收购一点散股，多到可以把苏美和赶出董事会的时候，这个时候再翻脸。苏美和就连翻身的余地都没有了。孙妮这个坏东西，怪不得她这个时候让我参与进来。高山，可不能让她得逞，咱们得赶紧想个对策，以牙还牙。我的一贯作风。你又有什么坏主意了？以上这些呢，全是基于都美成功收购一家的假设。如果都美失败了，另当别论。那是什么意思啊？记者会那天我提醒过苏美和，她现在应该对康明满肚子怨恨。我们只要能好好利用她这一份愤怒。拿帮他跟康明对抗作为筹码，他肯定会考虑把股份卖给他。康明只要当不上董事，孙离的大梦就要再睡一阵儿。嗯，哎，领我怎么办？整件事就领我最惨了。如果让他知道他爸跟郑婉英联起手来算计他，他估计气得能跳海。已经迈出这一步了，没有退场的道理。
真的考虑清楚了。这事他必须知道。可是这要是让林墨知道，他很有可能跟他爸彻底决裂呀、啊，他得多伤心啊！会不会睡得太沉了？李墨，李墨，你们都到这一步了？人呢？没人接啊，怎么回事啊？郑婉莹跟林墨说什么了，把他刺激成这样？林墨看起来也不像不靠谱的人呐、啊，他们俩一见面就针锋相对的，我觉得肯定有过节。范组长，我先去那边看看，有消息马上联系我。男人，不过还第一次见到高山这么着急的样子。你为什么不接电话？你不让我很担心你啊！你跟郑婉莹之间到底发生了什么？如果你愿意的话，你可以告诉我。你喝酒了？你醉成这样，你说你没喝酒？我妈要喝酒。跟跟我回去。你别动我！回去！你别动我！你你再动我，我要叫人啊！是我。你再动我，我喊人救命！救命、啊！高山，别动我！高山，高山。啊。嗯，是来看我的吗？嗯。真的是高山，嗯嗯，哦，嗯，那你就是我最最最最讨厌的人。为什么？因为你这个人太奇怪了。你有的时候吧，表现的对我很好，但有的时候呢，你又很冷酷，所以我根本就搞不懂你。不行，我们先回去。不，不要，我不要回去，不要回去。你走，我要留在这里。不是，我我走，别掉下去。嗯，我走，远点。嗯，让你走你就走啦。
着重蹈覆辙，想着这狂热，理智被阻隔，慢慢的会干渴，也会愈合。可舍不得这名字安乐，让曲折换一个值得。是的。